लो चांद भाई शिरडी तो हम पहुंच गए पर आपके बाबा को शिरडी में आप ढूंढ पाएंगे आपकी नजर भी इतनी कमजोर हो गई पहचानेंगे कैसे उन्हें <laughs> बाबा को मेरी आंखें नहीं रू पहचान लेंगी यहाँ कोई ना कोई तो बाबा को जरूर जानता होगा मेरे बाबा है ही ऐसे ये सब उन्हीं के बारे में बातें करते होंगे उसका पोशाक देखा सर से लेके पैर तक सफेद कपड़ा पहना हुआ रहता है मुझे तो बड़ा अजीब आदमी लगता है वो अभी भी द्वारका माई में ही रह रहा है ऐसा लगता है जैसे उसके आगे पीछे कोई नहीं उसका अपना घर बार है नहीं सफेद कपड़े आगे पीछे कोई नहीं है घर बार नहीं है मेरे बाबा भी तो ऐसे ही हैं। ये जरूर मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे होंगे भाई साहब अभी आप लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे क्या वो द्वारका माई में रहते हैं हाँ। ये द्वारका माई कहा है कैसे जाना होगा आपको द्वारका माई नहीं मालूम जी नहीं आप एक काम कीजिए यहाँ से सीधा जाइए वहाँ एक विद्यालय होगा उसी के सामने है द्वारका माई जी बहुत बहुत शुक्रिया चलो सखर अब मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बाबा से करवाता हूँ चलो ये दोनों कौन आ गए साफ साफ देख नहीं पा रहा हूं क्या मेरे बाबा यही हैं? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है यहाँ क्यों आए हो बाबा मेरी सहायता कीजिए बाबा मैं आप ही कहा रहे बाबा ए खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की जो भी कहना है वहां दूर जाके बात कर बाबा मैं धूप खेड़ा से आया हूं मेरा बैल सरजा कहीं खो गया है तो चांद भाई ने कहा कि आप ही एक हो जो मेरा बैल ढूंढने में मदद कर सकते हो बेशक मेरा काम ही है तुम जैसे लोगों की मदद करना मेरी बात गौर से सुन ये मेरा टोटका है यहां से बाहर जैसे ही कदम रखेगा अपने सर के बालों को नोचता जा और उन्हें हवा में फेंकता जा ऐसा करते करते अपने घर तक जा फिर देख कैसे तुम्हारा खोया हुआ बैल तुम्हें वापस मिलता है ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा मेरे बाबा ऐसे तो नहीं है या बड़ा ही वाहियात किस्म का टोटका है कोई ऐसे कैसे कर सकता है सरजा के खो जाने और उसके मिल जाने से सखाराम के बालों का क्या ताल्लुक है ए गुस्ताख मुझसे सवाल पूछने वाला तू होता कौन है और अगर मुझ पे भरोसा नहीं था तो यहां क्यों आए तुम्हारी लापरवाही के कारण से तुम्हारा बैल गुम हुआ है और उसके जिम्मेदार तुम खुद हो तुम्हारे बालों को नोचना ही तुम्हारी सजा है तुम्हें तौबा करने और खुद को सजा देने की जरूरत है उसके बाद ही तुम्हारा खोया हुआ आएगा चांद भाई ये है आपके बाबा सही कह रहे हैं आप सकर हमें यहां नहीं आना चाहिए था अब यहां से चले जाने में हमारी भलाई है 
फौरन दफा हो जाओ यहां से नहीं तो पैर तोड़ के हाथ में रख दूंगा जान भाई आपके बाबा ने मदद करना तो दूर डांट के भगा दिया हमें पहले उन्हें मिठाई देनी चाहिए थी फिर मदद मांगनी चाहिए थी नहीं नहीं सका राम मिठाई तो मेरे बाबा के लिए है मुझे पूरा यकीन हम जिससे मिलके आ रहे हैं ना वो मेरे बाबा नहीं है आपको पूरा विश्वास है हाँ मेरी नजरें उसको पहचानने में धोखा खा सकती हैं लेकिन मेरी रूह साफ साफ बता रही थी कि ये वो आदमी नहीं जिनसे मैं कभी मिला था मेरे बाबा उनकी तो शख्सियत ही अलग है उन्हें देखते ही बड़ा सुकून मिलता है जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है उन्हें सुनते रहो पता है आज भी उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है जब उन्होंने पहली बार पुकारा था मुझे चांद सखाराम आज भी मैं बाबा की आवाज को सुन सकता हूं उसे महसूस कर सकता हूं चांद भाई इस बार मैंने भी सुनी वो आवाज चांद मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे मुझे मिल गए <laughs> मुझे पता था बाबा आप मुझे मिल जाओगे बाबा <laughs> कैसे हो चांद बस अब आपसे मुलाकात हो गई बाबा अब अच्छा हूं सकर अरे भाई इधर उधर ये ये है मेरे बाबा मैंने तुमसे कहा था ना शिरडी में मिलेंगे प्रणाम बाबा अब बाबा ही तुम्हारी मदद करेंगे प्रणाम साई राम जी भला करे प्रणाम साई अल्लाह मालिक साई बड़ा सुकून है बाबा इस नाम में बड़ी सादगी और अपना बन है क्या ये आपका नाम है यहां सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं साई लेकिन मैं आपको बाबा बुलाऊंगा जिस नाम से पुकारने में तुम्हें खुशी मिले जो आवाज तुम्हारे दिल से आए बस बस वही तो मेरा नाम है वैसे बाबा आप मुझे भूले नहीं फौरन पहचान लिया इतने लंबे वक्त के बाद भी मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं चांद तुम ही तो मुझे शिरडी लेकर आए थे पर तुम आज यहां कैसे बाबा मैंने उसे सब जगह ढूंढा और वो मुझे कहीं नहीं मिला सर या पशु नहीं था हमारे परिवार की तरह था परिवार क्या होता है ये तुम सरजा से पूछना तुम गांव छोड़कर चले गए दो दिन के लिए बिना उसे बताए जब देर शाम तक तुम घर नहीं लौटे तो उसे चिंता होने लगी तुम्हारी चिंता और जैसे कुछ खोज खबर ना मिलने पर तुम उसे ढूंढने निकल गए वैसे ही वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा बदकिस्मती से वो बेचारा रास्ता भूल गया जैसे तुम उसे ढूंढ रहे हो वो भी ढूंढ रहा है तुम्हें याद कर रहा है तुम्हें सरजा को चिंता है तुम्हारी क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम घर लौट आए हो बाबा आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही घटित हुआ है सखारा अब बाबा ने जब कह दिया है तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती अब तुमसे बेहतर कौन जानता है कि सरजा और तुम्हारे बीच कितना जुड़ाव था 
बाबा ने जैसा कहा है तुमने वैसे ही बर्ताव सरजा के साथ किया होगा सब मेरी ही गलती है मेरे ही कारण सरजा तकलीफ उठा रहा है मुझे उससे कह कर जाना चाहिए था सच में मैंने उसके साथ परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव नहीं किया बाबा अब मैं उसे कहा खोजू बाबा पुकारो उसे बहुत पुकारा बाबा बहुत आवाजें दी मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही बाबा मेरे कहने से एक बार फिर से पुकार के देखो बाबा आप पुकारिए ना आपके पुकारने पे तो बिजली दौड़ी चली आई थी बिजली 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 अब आप पुकारेंगे तो सरजा भी दौड़ा चला आएगा सखाराम के पुकारने से भी सरजा जरूर आएगा बस आवाज दिल से निकलनी चाहिए मुझे सरजा के गले की घंटी की आवाज सुनाई थी तुम दोनों में गहरा चुड़ाव है एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव है सरजा को बुलाओ यहां बुलाओ उसे सरजा मैं मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं वापस आ जाओ सरजा सरजा ओ जब कठिनाई छाए तू ही याद आया भटके राही को तू ने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा मार लगाया तेरी महिमा मेरे साई सरजा सरजा तुझे माफ कर दे सरजा अब मैं तुझे कह कर जाऊंगा सरजा बाबा मैं और सरजा आपका बहुत आभारी है अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार वालों को सरजा मिल गया ऐसी खुशखबरी सुना सकूं। राम जी भला करे चले चांद भाई नहीं नहीं सखा राम तुम जाओ मुद्दतों बाद मेरी बाबा से मुलाकात हुई है मैं थोड़ा वक्त बाबा के साथ गुजारना चाहता हूँ मैं बाद में आऊंगा लेकिन चांद भाई आप अकेले कैसे आ पाएंगे आपकी नजर भी कमजोर हो गई है आपको दिखेगा कैसे सब <laughs> जब मेरे बाबा मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र है राम जी वाला करेंगे मुझे पूरा यकीन था बाबा आपसे मिलने के बाद सखाराम खाली हाथ नहीं जाएगा सरजा और सखाराम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे वाह तो मिल ही गया तुम्हारा वो खोया हुआ बैल उस 
वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए तुमने यहाँ आके गलती की और अब माफी मांगने आया है माफी नहीं नहीं मैं यहाँ कोई माफी ऑफी मांगने नहीं आया और दो तुमने दिया था ना टोटका वो कोई टोटका नहीं था वो एक बेहुदा मजाक था सखाराम कोई पागल नहीं था जो अपने पाल नोच लेता वो तो अच्छा हुआ एन वक्त पर मेरे बाबा आ गए और उन्होंने हमारी मदद की इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं तुम्हारा नहीं <laughs> जो खुद दूसरों की मदद पे अपना गुजारा करता है वो किसी और की क्या मदद करेगा आप मेरे बाबा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं लगता है तुम्हें मेरे बाबा की शख्सियत के बारे में कुछ पता नहीं है कुदरत और इंसानियत को मिलाने वाली कड़ी है वो वो कोई आम इंसान नहीं है फरिश्ते हैं फरिश्ते किसी की भी मदद के लिए वो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं मुझे पूरा यकीन है मेरे बाबा का जैसा इस पूरी शिरडी में तो क्या पूरे जहान में कोई नहीं है और एक तुम हो मेरे बाबा के कर्मों का सहरा अपने सर पे पहनना चाहते हो <laughs> कुएं का मेठक है तू जो अपने गांव के इर्द गिर्द के लोगों को ही जानता है और कहता है कि मेरा बाबा बड़ा करम आती है इसे देख इस दिलावर अली को देख इससे मिलने और मदद लेने दूर दूर से लोग आते हैं फिर तो उन दूर दूर के लोगों को मेरे बाबा के बारे में मालूम नहीं होगा इसलिए वो तुमसे मिलने आते हैं हमें पता है इस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं शुक्र है सखा राम ने तुम्हारे इस वाहिया टोटके पर यकीन नहीं किया वरना घर पहुंचते पहुंचते तो बेचारे के सर के बाल निकल जाते अगर तू तो जानता कि दिलावर अली कौन है तो ऐसा जुबान नहीं चलाता मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम हो कौन अल्लाह के फजल से मुझे इतना तजुर्बा तो है कि लोगों को मैं देखते ही पहचान लेता हूं और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उस पर दावे से कह सकता हूं कि तुम एक चालाक मक्कार और बदतमीज किस्म के इंसान हो से बचाएगा नहीं बाबा जान हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए किसी की बेजती नहीं करनी चाहिए हमें हालात चाहे कैसे भी हो हमें लोगों के साथ पूरी विनम्रता से अदब से पेश आना चाहिए और और अगर कभी अपनी बात रखनी हो तो अपनी हद में रह के पूरे एहतराम के साथ रखनी चाहिए चांद ने आपसे जो कुछ भी कहा 
उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ नहीं नहीं बाबा गलती जब मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगा देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरा मकसद आपकी बेजती करना कतई नहीं था खुद को इतना अजीम न समझ जो दिलावर अली से माफी मांगने की हैसियत रखता हो माफी मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया जान गलती सभी से हो जाती है अगर तुमसे कभी गलती हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करो माफी मांगो और उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ जाओ लेकिन अपनी गलती को कभी भी दोहराओ मत जब हम गलती को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी हदों का अपनी कमियों का पता चलता है दूसरों की गलती स्वीकार करना उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपने अहम से ऊपर उठते हैं बेहतर इंसान बनते हैं हम कमी वो है जो मानी ना जाए और माफी मांगकर हम संबंधों को जोड़ते हैं जब हम गलतियों को नहीं दोहराते इससे दूसरों को भी हौसला मिलता है अपनी गलतियों से अपनी कमियों से ऊपर उठने का अल्लाह माने ये चांद पाटिल खुद को समझता क्या है इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है वो आप भले ही चुप रह गए लेकिन मैं मैं चुप नहीं रहूंगा अगर इसको लगता है कि माफी मांग कर ये बच गया तो ये इसकी भूल है इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा तू बोलो मारपीट के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है अगर कुछ हासिल करना है तो इस जान पाटिल के भरोसे को तोड़ इस फकीर पे जो इसका यकीन है उसको तोड़ वो कैसे होगा खौफ से मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद क्या ढूंढ रहे हो कुछ नहीं भाई बाबा को मिठाई खिलाना है सोच रहा हूँ कैसे खिलाऊं? उन्हें खिलाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है यहाँ तुम्हारे बाबा के पास बर्तन वर्तन नहीं है हाँ फकीर हैं। वैसे सच कहूं उनके पास ढंग का कुछ है ही नहीं तुम एक काम करो बाबा के लिए कुछ बर्तन ला रख दो उनके काम आएंगे सही कह रहे हो लेकिन शिरडी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है ऊपर से नजरों से थोड़ा कमजोर हूं इसलिए अकेला कहीं जा नहीं सकता अरे तो मैं हूं ना मैं लेकर चलूंगा तुम्हें मुझे पता है कुमार का घर कहा है 
लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो नहीं नहीं वो तो मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ बर्तन लेने जा रहा था इसलिए कहा अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो बाबा ध्यान में बैठे हैं जब तक उनका ध्यान खत्म होगा तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा चलो भाई चल और इस तरह मेरे बाबा के कारण मुझे मेरी खोई हुई घोड़ी बिजली मुझे मिल गई <laughs> क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बिजली साईं के बुलाने से आई होगी गुरु ये हम लोग बातें करते करते कहीं आगे निकल आए कहा गए मुझे भी पता नहीं चला खैर वो सब छोड़ो एक बात बताओ क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है साई ने पहले ही तुम्हारी घोड़ी को कहीं छुपा दिया हो और बाद में ऐसा दिखावा किया हो कि वो उसे बुला रहा है तुम जैसे लोगों की यही कहानियां साई जैसे भिकारी को लोगों की नजरों में पीर बना देती है तुम्हारी घोड़ी को ढूंढने का पक्का ढोंग किया है उसने अगर तुम मेरे बाबा को समझ पाते ना तो इस तरह की बातें नहीं करते अभी मैं वापस जा रहा हूं अरे रुको यही ढोंगियों की यही निशानी है जैसे ही तुम उनके भक्तों की भक्ति पर कोई सवाल उठाओ तो वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे तुम तो बेवकूफ हो ढोंगियों की सोबत में जिंदगी नहीं बदलती ना बेहतर होती है और ना ही खुदाई के करीब पहुंचने देती है जैसा मेरे साथ हुआ है ठीक से देख तो पाते नहीं हो और कहते हो जिंदगी बेहतर हो गई देखो गुरु मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दिखाई दे या ना दे मुझे तो बस पूरा यकीन है कि मेरे बाबा मेरी जिंदगी में है और जब तक वो मेरी जिंदगी में मेरा कोई बुरा नहीं होने वाला अरे इतना बड़ा झूठ तो मैंने आज तक नहीं सुना ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है कि मुसीबत आने पर वो हिफाजत कर सके अरे वक्त पड़ने पर तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं कोई किसी की मदद करने नहीं आता आते हैं मेरे बाबा आते हैं अच्छा अच्छा मान लो तुम इस तीले से कूद गए तो क्या तुम्हें बचाने तुम्हारा वो बाबा आएगा तुम्हें बचाएगा जरूर आएंगे <laughs> अरे गलत मैमी है अगर इतना ही भरोसा है ना अपने बाबा पे तो कूद जाओ इस तीले से जाओ ठीक है आज तुम भी देख लो पागल हो गए हो मर जाओगे मुझे अगर मेरे बाबा पर यकीन नहीं है तो क्या फायदा है जिंदगी का ठीक तुम जाना चाहते हो जाओ पर यह मत सोचना कि मैं तुम्हें कूदने से पहले रोकूंगा गुरु 
तुमने मेरे यकीन पर सवाल खड़ा किए हैं जवाब तो अब मुझे देना ही होगा इसलिए अब तुम मुझे लाख रोको लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूं बाबा 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 कहीं ये सच में तो कूदने नहीं जा रहा है ए रोक! पागल हो गया क्या तो गिर जाएगा मर जाएगा तो अरे वापस आओ आज आजमा ही लेते हैं कि मेरा यकीन कितना पक्का है बाबा 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 जब जीवन में दुख का बाबा बाबा मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से तू शिष्य झुकाए ये क्या कर रहा था सब दिखाई दे रहा है बाबा मेरा भरोसा सही था बाबा आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी मेरी आंखों की रोशनी भी लौटा दी बाबा अब मैं समझ गया बाबा शिरडी में आना मेरा कोई महज इतफाक नहीं था बल्कि ये तो मेरी किस्मत थी है ना बाबा उस्ताद 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 वो वो कूद गया कौन कूद गया वो वो बेवकूफ इंसान चांद पाटिल वो 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 साई का वक्त वो वो स्टीले से कूद गया ये कहते हुए कि कि मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है वो मुझे बचा लेगा कोई शक नहीं कि वो मर गया होगा उस्ताद एक तो ये फकीर ऊपर से इसके मुरीद अकल के फकीर उस बेवकूफ के साथ जो भी हुआ बहुत ही मुनासिब हुआ उसे मरना ही था कम से कम मरते वक्त 
उसे इस नकली फकीर की असलियत पता चल गई गुस्ताख <laughs> तुमने मुझसे झूठ बोला मैंने अपनी आंखों से इसे कूदते हुए देखा है पता नहीं ये यहाँ कैसे खड़ा है ये कैसे बच गया उस साल ये मेरे बाबा का करिश्मा है इन्होंने ही मेरी जान बचाई है यही कहा था ना मैंने ये फकीर मेरी आंखों के सामने से हिला भी नहीं है तू कहता है कि तुझे इस फकीर ने बचाया है बेवकूफ बनाना चाहता है दिलावर को इसको तो साफ दिखने लगा है मेरी आंखों को एक नई जिंदगी थी और उससे बड़ी बात आपने मेरी जान बचाई बाबा आपने मेरे मेरे ईमान को महफूज रखा मेरे यकीन को महफूज रखा बाबा अब मेरे यकीन पर कोई कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता बाबा गया तो था आपको मिठाई खिलाने के लिए बर्तन लेने मगर अब मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगा जब जीवन में दुख का नियारा छाए मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शिष्य झुकाए देखा उसका ये ये गिरा था पता नहीं कै, कैसे बच गया इसे तो दिखने भी लगा मैं नहीं जानता हूं कि जो हुआ वो कैसे मुमकिन हुआ लेकिन इतना जरूर है ये फकीर सिर्फ दिखने में फकीर है इसे किसी भी हिसाब से कम समझना 
मेरी कमी होगी पता नहीं अब आपसे मिलना कब नसीब होगा आज द्वारका माई से इस यकीन के साथ जा रहा हूं बाबा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे साथ हैं हमेशा मेरे पास यकीन करना बहुत अच्छी बात है चांद लेकिन यकीन बहुत व्यक्तिगत चीज है निजी अनुभव है केवल अपने लिए यकीन कभी भी भक्ति के प्रदर्शन का माध्यम नहीं हो सकता यकीन के नाम पर खुद के जीवन को खतरे में डाल देना भगवान अल्लाह या जिस भी शक्ति में तुम विश्वास करते हो उसका सबूत पेश करना है और ये अच्छी बात नहीं है अगर तुम्हें भरोसा है तो किसी को विश्वास हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है इससे तुमने जो किया वो भक्ति नहीं भक्ति का दिखावा है और ये बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है मेरे नाम पर जीवन जैसे अमूल्य अवसर को खतरे में डालकर बर्बाद करने वाले मेरे अनुयायी कभी नहीं हो सकते जो भी मुझसे प्रेम करता है उसे जिंदा रहना है जिंदगी को गले लगाना है लोगों की सेवा करनी है प्यार बांटना है सब में लोगों के प्रति दयालु उदार सहनशील रहना है उसे इसके अलावा मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए उसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा मैं वादा करता हूं मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे बाबा राम जी भला करें फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.